இட்லி கொடுங்கண்ணா எத்தனை இட்லிப்பா என்னப்பா பாக்குற இட்லியை பார்த்ததே இல்லையா சொல்லு எத்தனை இட்லி ரெண்டு இல்ல மூணு இல்ல இல்ல நாலு நாலு கொடுங்க எப்பா ஒரு நாலு இட்லி வச்சு கொடுப்பா என்னடா இது பத்ரி வருத்திக்கிறாங்க <laughs> 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 எல்லாம் காரணத்தோடு தான்டா செய்யறோம் அந்த காலத்துல முனிவர்கள் எல்லாம் இப்படி தாண்டா ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து அண்ணன் தண்ணி இல்லாம கடவுள வேண்டி தவம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பசிக்காமலோ இல்ல உணர்ச்சிகள் இல்லாமலோ இல்ல எல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டிதான் வருஷ கணக்கா தவம் இருப்பாங்க ஒரு காலகட்டத்துல எலும்பு மத்தில தான் இருக்கும் புத்து மண்டி கிடக்கும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வைராகிய மத்திரம் போகவே போகாது அதிகமாயிட்டே போகும் இப்போ ராஜேஷ் தவம் இருக்கான்டா இந்த கஷ்டமெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது அவனு எதுவும் பண்ணவும் முடியாது ஆனா என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம் முனிவர்கள் கடவுளை நோக்கி தவம் இருந்தாங்க இவன் ஒரு பிசாச பழி வாங்க தவம் இருக்கான் அதான் வித்தியாசம் சொன்னா கேள்டா தலையெழுத்தா அவன் தவம் இருக்கான்டா தவம் இருக்கான்
நீங்க <laughs> 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 சொல்லு பாரதி அங்கு என்ன நடந்துச்சு சிதம்பரம் ஏதாவது சிக்கல் பண்றானா வழக்கம் போல சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறாரு ஆமா என்ன நடந்துச்சு நானும் சிதம்பரமும் கார்ல வந்துகிட்டு இருந்தோம் அப்போ கூட்டிட்டு நீ இப்ப அங்க போதா வேணாண்டா இப்ப நீ அங்க போனாலும் இல்ல அவன் ஒன்ன பார்த்தாலும் அவ்வளவு பசியோட சாப்பிட்டு இருக்கானே அதை நிறுத்திடுவான்டா இதான் நடந்தது பாரதி இப்ப நான் அங்க வரணுமா பரவாயில்ல அங்கிள் வேண்டாம் தேங்க்ஸ் அங்கிள் நான் பாத்துக்கிறேன் சரிம்மா வரைக்கும் நீங்க எங்கிட்ட எதுவும் கேட்டது இல்ல முதல் முறையா ராஜேஷ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருன்னு கேட்டீங்க நான் தோத்து போயிட்டேன் மாமா என்ன மன்னிச்சிருங்க மாமா இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும் மாமா எவ்வளவு செல்லமா வளர்த்து அந்த பையன வெடிச்சிரு <laughs> 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 இப்ப என்ன பண்ணணும் 
மாலத்தி மேல இருக்கிற கோபத்துல நம்ம ராஜேஷ் இப்படி தவிக்க விடலாமா எப்படி நியாயம் அது தப்பு பண்ணுதாவா தண்டனை விடுக்க நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அவன் இந்த கல்யாணத்துக்கு உடன்பட்டதே போலீஸுக்கு பயந்து இல்ல உங்க மானம் போயிரு போறதுதான் அப்ப நான் இந்த வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அது என் சுயநலம் இல்ல இல்லம்மா நம்ம குழந்தை நம்ம அப்படி விட்டுற கூடாது ராஜேஷ் இந்த வீட்டுக்கு திரும்பி வரணும் வந்தாகணும் அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி ராஜேஷ் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படிதான் இருப்பான் அவன் அனுபவிக்கிற கொடுமை மாலதி மேல கோவப்பட்டு மட்டும் இல்ல உங்க மேல இருக்கிற அன்பு மரியாதையும் கூட அதுக்கு காரணம் அவன் ஆம்பள தாலிய கட்டிட்டு தாலி கட்டியாச்சு உன்னால முடிஞ்சத பண்ணி கொடுன்னு சொல்லிட்டு மாலதிய தூக்கி போட்டுட்டு வந்திருப்பான் போலீஸ்னா அவனுக்கு பயம் இல்ல இத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் தயாரானவன் ஜெயில இருக்க மாட்டானா என்ன குறைஞ்சபட்சம் மனசு வலிக்காமலாவது ஜெயில இருந்திருப்பான் ஆனா அப்படி செய்யலையே அதுக்கு காரணம் நீங்க அவன் மாலதிய கல்யாணம் பண்ணதுக்கு காரணமும் நீங்க தான் ராஜேஷ்காக மாலதிய நாம தாங்கிக்கலாம் ஆனா அத ராஜேஷ் ஏத்துப்பானா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி மாலதியோட இந்த வீட்டுக்கு வந்தா போதுமா இல்ல மன்னிச்சு சேர்ந்து வாழணுமா சொல்லுங்க மாமா வீட்டுக்கு வந்தா போதுமா மன்னிச்சு வாழணுமா பாரதி நீ சொல்றதுல எனக்கு புரியாம இல்லம்மா எனக்கு புரியுது அவ திரிஞ்சுனாதான் அவனுக்கு வாழ்க்கையில சந்தோஷம் கிடைக்கும் வைக்குது <laughs> <laughs> ஒரே ஒரு முறை குடிச்சதுனாலதான் இப்ப இந்த பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ராஜேஷ் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல மாமா ராஜேஷ் கொஞ்ச நாளைக்கு அங்கதான் இருக்கணும் அப்படிதான் கஷ்டப்படணும் மாலதிய நல்லா டார்ச்சர் பண்றோம்னு அவனுக்குள்ள சின்னதா ஒரு திருப்தி வரணும் இல்லன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் அவனால மாலதிய மன்னிக்கவும் முடியாது சேர்ந்து வாழவும் முடியாது வர சொல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க இல்லைனா ராஜேஷ வர சொல்றேன் எது நல்லதுன்னு நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மாத்திரை போட்டுக்கோங்க சொல்றேன் <laughs> 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 Thank <laughs> you.
Na na na.